বায়োমলিকুলসের শেষ ভিডিওতে আমরা তিনটে জিনিস দেখব এনজাইম হরমোনস এবং ভিটামিন সম্পর্কে এনজাইম কি এনজাইম বেসিক্যালি একটা হলো বায়ো ক্যাটালিস্ট বায়ো ক্যাটালিস্ট অর্থাৎ আমাদের শরীরের মধ্যে ক্যাটালিসিস রিয়াকশান যেটা করে সেটা হলো এনজাইম ওকে এই এনজাইম আমাদের শরীরের মধ্যে যখন কাজ করে একটা পার্টিকুলার টেম্পারেচারে তার অ্যাক্টিভিটি ম্যাক্সিমাম থাকে এটা যদি অ্যাক্টিভিটি ভাবি এবং এটা যদি টেম্পারেচার ভাবি একটা পার্টিকুলার টেম্পারেচার তার অ্যাক্টিভিটি ম্যাক্সিমাম থাকে যেটাকে বলে অপটিমাম টেম্পারেচার ওকে তাহলে এনজাইম যে কোনো টেম্পারেচারে ভালো কাজ করে না একটা পার্টিকুলার টেম্পারেচারে এনজাইম ক্যার করে থাকে এবং এনজাইমের অ্যাক্টিভিটির সঙ্গে যদি আমি তার পিএইচের রিলেশান তৈরি করি তখনও দেখবো একটা পার্টিকুলার পিএইচে তার অ্যাক্টিভিটি ম্যাক্সিমাম থাকে সেই পিএইচটাকে বলা হয় তার কাছে অপটিমাম পিএইচ তাহলে এনজাইম একটা পার্টিকুলার টেম্পারেচার অ্যাক্টিভিটি ম্যাক্সিমাম দেখে একটা পার্টিকুলার পিএইচে তার অ্যাক্টিভিটি ম্যাক্সিমাম থাকে তাকে বলবো আমরা কি অপটিমাম পিএইচ এখন বললাম এনজাইম একটা বায়ো ক্যাটালিস্ট এবং ক্যাটালিস্টটা কাজ করে থাকে যে মডেলটাকে মেনে সেটা হলো লক অ্যান্ড কি মডেল লক অ্যান্ড কি মডেল আমরা মানে কি জানি না 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 লক অ্যান্ড কি মডেলের ম্যাটারটা কি আমরা জানি না একটা পার্টিকুলার চাবি দিয়ে যেমন একটা পার্টিকুলার তালা খুলে যায় তেমনই একটা পার্টিকুলার এনজাইম একটা পার্টিকুলার কাজ করে থাকে যেমন এমন একটা বলি সেটা হলো কার্বক্সিলেস এনজাইম কার্বক্সিলেস এনজাইম এই কার্বক্সিলেস এনজাইম কি করে সিও টু গ্রুপকে অ্যাডিশান করে আর অন্য কিছু করতে পারে না তারপর আইসোমারিস এনজাইম আইসোমারিস এনজাইম কি করে আইসোমার তৈরি করে শুধুমাত্র তার মানে একটা পার্টিকুলার এনজাইম একটা পার্টিকুলার কাজ করে এবং পার্টিকুলার সাবস্টেটের উপর কাজ করে থাকে আইসোমার তৈরি করতে পারে হাইড্রোলিস এনজাইম মানে যেটাকে লাইপেস বলা হয়ে থাকে লাইপেস লাইপেস একটা হাইড্রোলিস এনজাইম সেটা কি করে না হাইড্রোলিসিস করে যেমন মনে করো শুক্রোজকে ভেঙে গ্লুকোজ এবং ফ্রুক্টোজ তৈরি করতে হবে যেটাকে কেন সুগার বলি শুক্রোজ ভেঙে গ্লুকোজ এবং ফ্রুক্টোজ তৈরি হয় যেটাকে আমরা কেন সুগার বলি সেই কাজটা কে করে থাকে না আমার কাছে লাইফ এস করে থাকে অর্থাৎ পার্টিকুলার এনজাইম একটা পার্টিকুলার সাবস্টেটের উপর কাজ করে পার্টিকুলার একটা রিয়াকশান করে তাই জন্য এটা লক অ্যান্ড কি মডেল হিসাবে কাজ করে অর্থাৎ একটা পার্টিকুলার তালা খুলবার জন্য একটা পার্টিকুলার চাবি আমার কাছে প্রয়োজন হয়ে থাকে ঠিক আছে এবার মনে রাখবে এনজাইম সাধারণভাবে নিজে থেকে কিন্তু খুব একটা অ্যাক্টিভ হয় না যেমন মনে করো তুমি খুব একটা নিজে অ্যাক্টিভ নও এটা হলো তুমি মনে করো খুব একটা নিজে অ্যাক্টিভ নও হ্যাঁ তোমাকে অ্যাক্টিভিটি করবার জন্য কি করতে সকালবেলা উঠে দেখবে তুমি পড়তে বসতে চাও না তুমি এটা করতে চাও না তুমি ওটা করতে চাও না মা যদি মনে করো ঝাঁটা নিয়ে রেডি হয়ে থাকে তাহলে মাটা হলো তোমার কাছে এখানে একটা কো ফ্যাক্টর একটা কো ফ্যাক্টর হলো বেসিক্যালি হলো একটা নন এনজাইম পার্টিকেল ঠিক আছে এবং এটা একটা নন প্রোটিন হয়ে থাকে এখন কো ফ্যাক্টর দু ধরনের হয়ে থাকে একটা হলো ইনঅর্গানিক হতে পারে একটা হলো অর্গানিক হতে পারে ঠিক আছে তাহলে এনজাইম নিজে খুব একটা অ্যাক্টিভ হয় না যেটাকে বলে অ্যাপো এনজাইম তাকে বাইরে থেকে একটা কো ফ্যাক্টর ইউজ করতে যেমন তুমি ইনঅ্যাক্টিভ থাকো মায়ের ঝাঁটাটা পড়লেই সঙ্গে সঙ্গে তুমি কাজ করতে শুরু করে দেবে তাহলে মায়ের ঝাঁটাটাই হলো এখানে কো ফ্যাক্টার মনে করো সেটা ইনঅর্গানিক হতে পারে আবার এটা অর্গানিকও হতে পারে ফলে এনজাইমটা অ্যাক্টিভ এনজাইম হয়ে থাকে যেটাকে বলা হয় হ্যালো এনজাইম তাহলে হ্যালো এনজাইম কাকে বলে বুঝতে পেরেছ বাইরে থেকে যদি একটা কো ফ্যাক্টার যদি অ্যাপ্লাই হয়ে থাকে ঠিক আছে তখন কি হয় এনজাইমের অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যায় থেকে এটাকে বলে হলো এনজাইম ওকে তাহলে এনজাইম নিজে বেসিক্যালি অ্যাপো এনজাইম বাইরে থেকে কো ফ্যাক্টার অ্যাড করলে তার অ্যাক্টিভিটি বাড়ে সেটা হলো হলো এনজাইম তাহলে কোন এনজাইমটা বেশি অ্যাক্টিভ নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ বাইরে থেকে একটা কো ফ্যাক্টার অ্যাড হয় হলো এনজাইমটা বেশি অ্যাক্টিভ কো ফ্যাক্টার কী বলেছিলাম ইনঅর্গানিক হতে পারে অথবা স্মল অর্গানিক মলিকুল ইনঅর্গানিক যেমন মনে করো জেড টু প্লাস একটা কো ফ্যাক্টার ওকে বা অথবা স্মল অর্গানিক মলিকুল হিসাবে সেটা কাজ করতে পারে তো এই ছিল মোটামুটি এনজাইম সম্পর্কে একটা মোটামুটি আইডিয়া একটা পার্টিকুলার টেম্পারেচার পার্টিকুলার পিএচে কাজ করে লক অ্যান্ড কি মডেল হিসাবে কাজ করে যেমন কার্বক্সিলেস কার্বন ডাই অক্সাইড অ্যাড করে আইসোমারিজেস আইসোমার তৈরি করে লাইফেস হাইড্রোলিসিস করতে কাজে লাগে হ্যাঁ হাইড্রোলিসিস করতে কাজে লাগে আর এনজাইম নিজে হলো একটা অ্যাপো এনজাইম তাকে বাইরে থেকে একটা কো ফ্যাক্টার অ্যাড করা হয় কো ফ্যাক্টার অর্গানিক হতে পারে ইনঅর্গানিক হতে পারে হলে যেটা তৈরি হয় সেটাকে কী বলবো আমরা হ্যালো এনজাইম এবার আমরা আসছি হরমোন দেখো হরমোন আমার কাছে দু ধরনের বুঝতে পারছো হরমোন জিনিসটা কি হরমোন ইস বেসিক্যালি এ কেমিক্যাল ম্যাসেঞ্জার রাসায়নিক বার্তা পেলন করে তাই তো এটা দু ধরনের হরমোন হয়ে থাকে একটা হলো স্টিরয়েড হরমোন হয়ে থাকে একটা হলো নন স্টিরয়েড হরমোন হয়ে থাকে একটা হলো স্টিরয়েড হর
স্টিরয়েড হরমোন কি হয়ে থাকে বিভিন্ন সেক্স হরমোনগুলো হয়ে থাকে মেল এবং ফিমেল যে সেক্স হরমোন হয়ে থাকে টেস্টোস্টেরন প্রোজেস্টেরন হ্যাঁ সেক্স হরমোন যেগুলো হয়ে থাকে আর নন স্টিরয়েডগুলো হয়ে থাকে ইনসুলিন যেমন হয়ে থাকে গ্লাইকোজেন যেমন হয়ে থাকে সেটা হলো নন স্টিরয়েড তাহলে হরমোন কি তোমাকে যদি বলা হয় হলো কেমিক্যাল ম্যাসেঞ্জার হরমোন কত রকমের হয় ক্লাসিফাই করলে স্টিরয়েড একটা হলো নন স্টিরয়েড স্টিরয়েড কি সেক্স হরমোন যেমন প্রোজেস্টেরন টেস্টোস্টেরন নন স্টিরয়েড কি নন স্টিরয়েড হলো ইনসুলিন গ্লাইকোজেন এইগুলো হয়ে থাকে ঠিক আছে তো হরমোন সম্পর্কে এইটুকুনি আইডিয়া থাকলেই হয়ে যাবে এবার ভিটামিন মানে বুঝতে পারছো এটা একটা বেসিক্যালি একটা অর্গানিক মলেকুল হ্যাঁ এটা খুবই শরীরে টেস অ্যামাউন্টে থাকে এবং যেটা আমাদের বিভিন্ন এর যদি কম পরিমাণে থাকে খুবই কম পরিমাণে তাহলে আমাদের বিভিন্ন ডেফিসিয়েন্সি লক্ষ্য করব এবার এই ভিটামিনগুলো কিছু কিছু ওয়াটার সলিবেল ভিটামিন আছে মানে জলের মধ্যে সলিবেল যেমন ভিটামিন বি ভিটামিন সি ভিটামিন সি কোথায় থাকে লেবুতে লেবুকে জলের মেশালে দেখবে মিশে যায় ঠিক আছে তাহলে ওয়াটার সলিবেল ভিটামিন এগুলো আর কিছু কিছু ভিটামিন আছে যারা ওয়াটারের মধ্যে সলিবেল হয় না তারা শরীরের মধ্যে ফ্যাটের মধ্যে দিয়ে গেলে সলিবেল হয় তার মানে এ ডি ই কে এগুলো সবই কী আছে ফ্যাট সলিবেল ফ্যাট 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 না ফ্যাট ফ্যাট সলিবেল ভিটামিন আমাদের শরীরের চর্বির মধ্যে দ্রবীভূত হয় আর এগুলো কি হয় ওয়াটার সলিবেল মানে জলের মধ্যে দ্রবীভূত হয় ওকে এবার এই ভিটামিনগুলোর কিছু ইউজ এবং তার ডেফিসিয়েন্সির জন্য কী হয় নিশ্চয়ই জানো যেমন আমি বলি ভিটামিন সি ভিটামিন সিলি যদি আমাদের কাছে ডেফিসিয়েন্সি হয় কী হয় স্কার্বে রোগ হয়ে থাকে ভিটামিন সি কোথা থেকে পাই আমরা না বিভিন্ন রকম লেবু রস এই সমস্ত জায়গা থেকে পেয়ে থাকি ভিটামিন এ আমরা নিশ্চয়ই জানি ভিটামিন এর ডেফিসিয়েন্সির জন্য আমাদের ড্রাই স্কিন হয়ে থাকে নাইট ব্লাইন্ডনেস অর্থাৎ রাতের বেলা অন্ধত্ব নেমে আসে এটা বিভিন্ন কোথায় পাই ফিস অয়েলের মধ্যে পেয়ে থাকি লিভার এই কিডনি এই সমস্ত জায়গা পেয়ে থাকি তো বিভিন্ন ভিটামিনের যে সোর্স এবং তার ইউজ এই জিনিসটা আমাদের এই জায়গাটা দেখে নিতে হবে তাহলে এনজাইম হরমোন এবং ভিটামিন সম্পর্কে আমাদের কী পড়তে হবে না পড়তে হবে এই জিনিসটা বুঝতে পেরেছো এবার টেক্সট বুক থেকে একটু ভালো করে পড়ে নিও আশা করব পারবে করতে খুব একটা কঠিন কোশ্চেন আসে না এই পোর্শন থেকে ধন্যবাদ